அதாவது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் வந்து இயற்கை நாடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன் செயற்கையான உணவுகள் செயற்கையான வாழ்க்கை தனக்கு துன்பம் தருவதை உணர்ந்த மனிதன் இப்பொழுது இயற்கையாக வாழ்வதற்கு என்னென்ன வேண்டுமோ அதை மீண்டும் தொடங்கியிருக்கிறான் அந்த வழியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தென்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கடையில் இருக்கக்கூடிய உரங்கள் அதெல்லாம் வாங்கி யூரியா அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம போடுறத விட இந்த மாதிரி தென்னை மரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு குழி வெட்டிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரம் இருக்குது அது பக்கத்துலேயே ஒரு குழி இது மாதிரியான ஒரு குழிகள் இது மாதிரி நிறையா பார்த்தீங்கன்னா அந்த தென்னை மரம் பக்கத்துலேயே அந்த குழிகள்லாம் எடுத்துருக்கோம் இதில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாட்டு சாணம் அதற்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அது வந்து இப்போ அப்படியே போட்டு வச்சு போட்டு வச்சு அப்படியே உரமாக இருக்குது அதை வந்து நாம் வந்து அதில் அந்த குழியில் வந்து கொட்டிடும் அந்த குழியில் வந்து நாம் வந்து அதை கொட்டி நிரப்பணும் நிரப்புறதுனா முழுமையாக நிரப்பக்கூடாது சும்மா ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு விட்டுட்டு நம்ம நிரப்பணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழிலாளி பார்த்தீங்கன்னா அந்த உரம் எடுத்துக்கிட்டு அதாவது அந்த மாட்டு சாணம் பார்த்தீங்களா இந்த உரத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு வர்றாரு இது மாதிரியான உரங்களை வந்து பக்கத்தில் நாம் அந்த குழி வெட்டி அதை நிரப்புவதன் மூலம் நாம் தண்ணீர் விடும் பொழுது அந்த உரத்தில் வந்து வேர் சென்று அந்த நல்ல வந்து ஒரு காய்ப்பு வந்து தொடங்குது இதை நம்ம நம்மாழ்வாருடைய ஒரு அறிவுரையும் கூட இது மாதிரி தான் இயற்கை உரங்கள் மூலமாக நாம் மண்ணை வாழ வைப்போம் மரத்தை வாழ வைப்போம் இந்த முறையை நாமளும் பின்பற்றினால் சிறப்பாக காய்கள் காய்த்து ஒரு நல்லதொரு தென்னையை நாம் ஈண்டெடுத்து அதன் மூலம் நாம் அந்த தேங்காயை உண்டு ஆரோக்கியமாக வாழ்வோமாக நன்றி வணக்கம்